সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের প্রতিদিনকার স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান কেমন আছেন প্রিয় দর্শক আজকের কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো হরমোনের সমস্যা নিয়ে আমাদের আজকের বিষয় নারীর হরমোন জড়িত সমস্যা নারীর নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে এবং সেই স্বাস্থ্য সমস্যা তার জীবনের স্বাভাবিক গতিকে স্লথ করে দিতে পারে কখনো কখনো গতিকে থামিয়েও দিতে পারে কিন্তু আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এবং তার জন্যই আমাদের এই সব আয়োজন নারীর হরমোনজনিত সমস্যায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আজকে একজন হরমোন এবং ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অঞ্জনা সাহা তিনি কাজ করছেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ডাক্তার অঞ্জনা সাহা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শকদের সবাইকে শুভ সন্ধ্যা প্রিয় দর্শক আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাই নারীর হরমোনজনিত সমস্যা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই হরমোনের কারণেই তো আসলে নারী নারী হয়ে ওঠে পুরুষ পুরুষ হয়ে ওঠে এবং এই হরমোনই নিয়ন্ত্রণ করে তার জীবনের যাবতীয় বিপাকীয় প্রজনন এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপকে জীবনভর হরমোনকে সাথে নিয়েই তাকে চলতে হয় এবং এই কারণেই হরমোনের উত্থান পতনও নারীর জীবনের উত্থান পতনের সাথে জড়িয়ে যায় ডাক্তার অঞ্জনা প্রথমে জানতে চাই কি কি হরমোনজনিত সমস্যায় ভুগতে পারে আমাদের নারীরা আমাদের দেশে নারী পুরুষ উভয়েরই মধ্যে হরমোন সমস্যার প্রকোপটা কিন্তু অনেক বেশি বিশেষ করে মেয়েদের আরও বেশি আমরা যদি আমাদের হসপিটাল আউটডোর বলেন চেম্বারে বলেন যে মহিলা রুগী যারা আসেন হরমোনাল সমস্যা নিয়ে শতকরা সাতানব্বই ভাগেরই তিনটি হরমোনাল অসুখ দিয়ে তাদের হয়ে যায় আর কি সাতানব্বই ভাগেরই এক নম্বর থাইরয়েডের সমস্যা দুই পলিসিস্টিক ওভারি আর তিন নম্বর আরেকটি হরমোনের সমস্যা মেয়েদের মধ্যে আমরা খুব পাই সেটা হচ্ছে হাইপার প্রোল্যাক্টিনেমিয়া অর্থাৎ প্রোল্যাক্টিন হরমোন লেভেল বেশি মূলত এই তিনটি হরমোনাল সমস্যায় কিন্তু আমাদের দেশের নারী বলেন মেয়ে বলেন এদের মাঝে অনেক বেশি প্রকোপে বর্তমান আচ্ছা প্রথমে আমি যে জিনিসটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম পিসিও এস জি এটি খুবই কমন এবং আমাদের দেশে প্রচুর মানুষের নারীদের এই সমস্যাটা আছে কিন্তু সমস্যাটি প্রপারলি অ্যাড্রেসড না সমস্যাটাকে ঠিক সেইভাবে চিহ্নিত করা হয় না এই সম্পর্কে আমাদের একটু বিস্তারিত বলুন যে পিসিওএস আসলে কি সমস্যা এবং কিভাবে আমরা বুঝব যে তার পিসিএস হয়েছে জি যে আপনি বললেন না খুবই কমন একটা সমস্যা আপনি শুনলে অবাক হবেন সারা বিশ্বে দু সালের ডেটা অনুযায়ী সারা বিশ্বে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের রোগীর সংখ্যা একশো মিলিয়ন আচ্ছা এবং আরও দুঃখজনক কথা হচ্ছে এর সত্তর ভাগই আনডায়গনসড আমরা যে রুগীগুলোকে ডায়াগনোসিস করতে পারছি সেটা হচ্ছে পিক অফ দ্য আইসবার্গ বেশিরভাগ রুগী কিন্তু আনডায়গনস থেকে যাচ্ছে আমরা যদি সাধারণ সমীক্ষার কথা বলি বাংলাদেশে প্রতি দশজন মহিলার একজন পলিসিস্টিক ওভারিতে আক্রান্ত এবং খুব স্বল্প সংখ্যকই জানে যে আমি আসলে কি রোগে ভুগছি তো আপনি কখন সন্দেহ করবেন বা কখন মনে করবেন যে আপনার একজন হরমোন স্পেশালিস্টে দেখানো প্রয়োজন এই রোগটি আপনার থাকতে পারে খুব কমন যে সমস্যা মেয়েদের মাঝে দেখা যায় যে মাসিক অনিয়মিত প্রতি পঁচিশ থেকে তিরিশ দিনে মাসিক হওয়ার কথা সেটা হয়তো পঁয়ত্রিশ দিন চল্লিশ দিন বা দুই তিন মাস পর পর মাসিক হচ্ছে মেয়েরা অনেকাংশেই দেখা যায় এই বিষয়টিকে অবহেলা করে এছাড়া অনিয়মিত মাসিক ছাড়া আরও যে উপসর্গ নিয়ে পলিসিস্টিক ওভারি আসে যে পুরুষের যে দেহে যে সমস্ত জায়গায় লোমের পরিমাণ বেশি যেমন ঠোঁটের উপরে গালে থুতনিতে বুকে মেয়েদের এই সব জায়গায় লোমের আধিক্য দেখা দেয় খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় ঘাড় বগল কালো হয়ে যায় ওজন বাড়তে শুরু করে এবং অন্যতম একটা ইনফার্টিলিটি বা বন্ধাত্বের কারণ কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারি এবং আমরা বেশিরভাগ পলিসিস্টিক ওভারি ডায়াগনোসিস হয় যখন আমরা বন্ধাত্বের কারণ খুঁজতে যাই ইনফার্টিলিটির ইভ্যালুয়েশনে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের ডায়াগনোসিসের মাত্রা কিন্তু সবচেয়ে বেশি পাই এবং আপনি যদি বন্ধাত্বের কারণ দেখেন শতকরা বাংলাদেশে চল্লিশ ভাগ কারণই কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ আসার কথা হচ্ছে এটি কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য চিকিৎসাযোগ্য একটি রোগ শুধু আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের সচেতনতার অভাবে আচ্ছা তো এই চিকিৎসাটা আসলে নিরাময়যোগ্য যে আপনি বললেন এই রোগটি তো কিভাবে এই চিকিৎসাটি করা হয় একজন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম যখন ডায়াগনোসিস হয় 
ডায়াগনোসিস এর নির্দিষ্ট ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী যখন আমরা ডায়াগনোসিসে যাই প্রথমে আমরা যেটা করি پیشنট কাউন্সিল সাধারণত আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি বোধহয় জি আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে পারি অ্যাবডোমিনাল আল্ট্রাসোনোগ্রাম অথবা মাসিকের রক্ত দিয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করতে পারি মাসিকের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে আমরা কিছু হরমোন অ্যানালাইসিস করি এফএসএইচ এলএইচ এলএইচটা অনেক বেশি থাকে এফএসএইচ এর চেয়ে এবং এর সাথে ক্লিনিক্যাল উপসর্গ হ্যাঁ যে যেমন হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজমের উপসর্গগুলো যেটা আপনি বললেন যে মুখের লোমের পরিমাণ বেশি অনেকের ভয়েস চেঞ্জ হয় অনেকের চুল পড়ে পুরুষালি টাকের যে বাই টেম্পোরাল বলডনেসটা সেটা আসে ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া তার সাথে ইনভেস্টিগেশন মিলে আমাদের ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয় ডায়াগনোসিস কনফার্ম হওয়ার পরে আমরা প্রথমে যেটা করি پیشنট কাউন্সেলিং پیشنটকে আমরা বলি যে এই রোগটি আমরা চিকিৎসায় সারাতে পারবো এবং এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তারের ভূমিকা আছে রোগীর নিজের অনেক অগ্রবর্তী ভূমিকা পালনের রয়েছে আচ্ছা এবার আসেন চিকিৎসা চিকিৎসা এক নম্বরই হচ্ছে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ ইটস আ সিমিলার টু ডায়াবেটিস আচ্ছা আপনি যখন পলিস পিসিওডি আছে আপনার ডায়াগনোসিস হলো আপনাকে ধরে নিতে হবে ইয়েস আমার ডায়াবেটিসও আছে এবং একজন ডায়াবেটিক ব্যক্তি যেভাবে চলে চিনি মিষ্টি একদম বাদ শর্করার পরিমাণ কম প্রতিদিন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এই লাইফস্টাইল মডিফিকেশনগুলো যদি পিসিওডি রোগী মেনে চলে পাঁচ কেজি মতো যদি ওনারা ওয়েট কমাতে পারেন তাহলে তাদের সব কিছুতে আমরা উন্নতি দেখতে পাই তাদের মাসিক নিয়মিত হয় ঘাড়ের কালো দাগ যেটা হয়তো বাচ্চারা যখন পিসিওডিতে ঘাড়ের কালো নিয়ে আসে মা বলে আমি প্রতিদিন সাবান দিয়ে ডলি অমুক ক্রিম দিচ্ছি তমুক ক্রিম দিচ্ছি কিছুতেই ঘাড়ের দাগ যাচ্ছে না দ্য মোমেন্ট ওই বাচ্চাটা পাঁচ কেজি ওজন কমায় একা একাই ঘাড়ের এই কালো দাগ চলে যায় রিয়েলি লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ওয়ার্কস অ্যাজ আ ম্যাজিক ফর পলিসিস টেক ওভারি এরপরে আমরা যেটা আরও কিছু নির্দিষ্ট হরমোনাল চিকিৎসার প্রয়োজন হয় এই রোগটিতে পুরুষালী হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে অথবা মাত্রা সঠিক পরিমাণে থাকলেও অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় তো সেই পুরুষালী হরমোনটাকে ব্লক করার জন্য আমরা কিছু ওষুধ দিই অনেক সময় পিসিওডির সাথে প্রোল্যাক্টিন লেভেল বেশি থাকতে পারে আমরা সেটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য ওষুধ দিই যে মাসিক নিয়মিত করানোর জন্য আমরা পিল দিই এবং যাদের স্থূলতা আছে বেশিরভাগ স্থূলতা থাকে আমরা মেডফর্মিন জাতীয় ওষুধও দিই কিন্তু এই কোনো ওষুধই কিন্তু সারা জীবনের জন্য নয় আচ্ছা রোগী যখন ওজন কমিয়ে নর্মাল বিএমআইতে চলে আসতে পারে আমরা কিন্তু সব ওষুধ বন্ধ করে দিতে পারি কিন্তু ওনার যে এক নম্বর চিকিৎসা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এইটা ওনাকে সারা জীবন ফলো করতে হবে তাহলে উনি দীর্ঘদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার উনি যদি পলিসিস্টিক ওভারিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন সত্যিকার অর্থে হেন রোগ নেই যে উনি আক্রান্ত হবেন না স্টার্টিং ফ্রম ডায়াবেটিস প্রেশার লিভারে চর্বি জম জমবে রক্তে চর্বির পরিমাণ বাড়বে সব কিছু হবে ইনফার্টিলিটি অবশ্যই বন্ধাত এবং আপনি শুনলে অবাক হবেন পলিসিস্টিক ওভারিতে কিন্তু এন্ডোমেটেরিয়াল কার্সিনোমার চান্সও বেড়ে যায় যেহেতু একটা অলিগোমেনোরিয়া থাকে নিয়মিত মাসিক হচ্ছে না এন্ডোমেটেরিয়াল থিকনেস বাড়তে থাকে এবং এন্ডোমেটেরিয়াল জরায়ুর ক্যান্সারের সম্ভাবনাও বাড়ে আমরা কিন্তু এই সব কিছুকেই শুধুমাত্র লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি আচ্ছা যাদের ওজন কম থাকে তাদের তো পলিসিস্টিক ওভারি হয় জি একটা সাব সাব গ্রুপ আছে যাদের বিএমআই বেশি থাকে না স্টিল তাদের পলিসিস্টিক ওভারি থাকতে পারে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওজন বেশি না থাকার কারণ ওজন বেশি নেই কিন্তু স্টিল তাদের মধ্যে কিন্তু ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কাজ করে এবং এই সাব গ্রুপটা যারা লিন অ্যান্ড থিন সেই সাব গ্রুপটার পলিসিস্টিক ওভারির মেইন কারণ হচ্ছে আমার যে আমাদের নর্মাল দেহে এফ এস এইচ এল এইচ যেটা পিটুইটারি হরমোন সেটা যে নির্দিষ্ট কার মেনটেইন করে সেক্রেশন হয় এই কার্ভটা অল্টার্ড থাকে খুব শর্ট র্যাপিড সেক্রেশন কার্ভ আসে এফ এস এইচ এল এইচ এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওজন কমানোর ইস্যু না থাকলেও কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিক্ট করা চিনি মিষ্টি বাদ দিয়ে চলা এবং রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ তার সাথে অন্যান্য ওষুধ এটা বাঞ্ছনীয় অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনেক কিছু জানলাম আসলে পলিসিস্টিক ওভারি সম্পর্কে এটিকে প্রিভেন্ট করার কোনো উপায় আছে কিনা মানে ধরেন আগে থেকেই এটিকে জানার কোনো মানে এটি থেকে দূরে থাকার কোনো জি জি অবশ্যই এটা তো বললেন যে ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জি এছাড়া আর কোনো কিছু আছে এটা কিন্তু লার্জলি প্রিভেন্টেবল ডিজিজ ওকে আপনাকে তখনই সচেতন হতে হবে আপনার যখন পারিবারিক ইতিহাস আছে বিশেষ করে মাতৃকুলীয় বংশে কাজিন বলেন 
মা খালা এরা যদি ডক্টর অঞ্জনা আমরা একটু ইন্টারাপ্ট করছি আপনাকে আমাদের সাথে কিন্তু দর্শক আছেন দর্শকের ফোনটা নিচ্ছি প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনারা পরিচয়টি বলুন প্রিয় দর্শক হ্যালো হ্যাঁ আপনারা টেলিভিশনের আওয়াজটি কমিয়ে দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম मासिक बंद बर्तमान हाथ पाए प्रचंड बैठा शरीर हार दी मन कर मासिक बंध हवाटार कारण खुजते कई स्वाभाविक न তো যেহেতু আপনার শরীরের ওজন কম বললেন পঞ্চান্ন কেজি আমি অবশ্য আপনার হাইট জানি না তবে মনে হচ্ছে আপনার বিএমআই খুব বেশি হবে না সেক্ষেত্রে আসলে পলিসিস্টিক ওভারি আপনার না থাকার সম্ভাবনাই বেশি বরং প্রোলাক্টিন হরমোন লেভেল আপনা আমাদের দেখতে হবে এবং গাইনোকোলজিক্যাল যেসব কজে আমাদের মাসিক বন্ধ হয়ে থাকে সেটা দেখতে হবে এবং দেখুন এই দীর্ঘ বছর মাসিক বন্ধ হয়ে আছে বলে অলরেডি কিন্তু আপনার হারেও ব্যথা চলে আসছে যে এটিকে অবশ্যই ইভ্যালুয়েশন করে কারণ অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসায় যেতে হবে আপনি অতি দ্রুত একজন গাইনোকোলজিস্ট অথবা একজন হরমোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন আমাদের অনেক হরমোনাল টেস্ট করতে হবে তার সাথে আল্ট্রাসোনোগ্রামও করতে হবে এরপরে ডায়াগনোসিস অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসায় যেতে হবে একটা দূরবর্তী একটা কারণ হতে পারে অনেকের চল্লিশের আগে বা পঁয়তাল্লিশের আগে মাসিক পারমানেন্টলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এক্ষেত্রে এটাও আমরা টেস্ট করে আইডেন্টিফাই করতে পারি এফ এস এইচ অনেক বেড়ে যায় যদি এমনটি হয় আপনার বয়সের আগেই পারমানেন্টলি মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনার বয়স বিবেচনায় মেলি হরমোন আপনাকে দিয়ে রাখতে হবে স্বাভাবিক মেনোপজের বাংলাদেশে গড় বয়স একান্ন বছর তো সেই পর্যন্ত অবশ্যই আপনাকে যদি অন্য কোনো অসুবিধা না থাকে তবে মেইলি হরমোন দিয়ে রাখতে হবে আপনার হার্টের প্রোটেকশন বলেন হার গোড়ের প্রোটেকশন বলেন সব কিছু বিবেচনায় তো আপনি অবশ্যই দ্রুত একজন গাইনোকোলজিস্ট অথবা হরমোন রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন সরাসরি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার অঞ্জনা আপনার চমৎকার পরামর্শের জন্য ডাক্তার অঞ্জনা আমরা যে কথাটি বলছিলাম বিরতির আগে যে কিভাবে আমরা পিসিওএস থেকে দূরে থাকতে পারি বা প্রিভেন্টিভ মেজারগুলো নিয়ে আর কি জি পিসিওডি একটা লার্জলি আসলে প্রিভেন্টেবল ডিজিজ আপনি যদি আপনার ওজনকে সঠিক মাত্রায় রাখতে পারেন নির্দিষ্টভাবে পেট এবং কোমরের মাপ যদি সঠিক মাত্রায় রাখতে পারেন আপনি কিন্তু অনেকাংশেই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজকে প্রিভেন্ট করতে পারেন এটা এই যে একটি সাব গ্রুপের কথা বললেন যারা লিন থিন স্টিল দে হ্যাভ পিসিওডি তাদের ক্ষেত্রে হয়তো প্রযোজ্য নয় কারণ তারা তো আগে থেকেই লিন তাদের ক্ষেত্রে আপনি আপনার শরীরের ওজন কম থাকার পরও আপনি শারীরিক পরিশ্রম যত করবেন যত আপনি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকবেন আপনার শরীরে কিন্তু ইনসুলিনের কার্যকারিতা ততই বাড়বে এবং মূল ইস্যু যেহেতু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজের মূল কারণ ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কাজে মূল চিকিৎসা বা প্রিভেনশন ইনসুলিনের অ্যাক্টিভিটি আপনাকে বাড়াতে হবে ইনসুলিনের অ্যাক্টিভিটি বাড়ানোর একমাত্র প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কাজে আপনি আন্ডার ওয়েট হন নর্মাল ওয়েট হন কিপ ডুইং এক্সারসাইজ ওকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরও একজন দর্শক আছেন ওটা ফোনটা নিচ্ছে প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে লাইনটি কেটে গেছে অনেক দুঃখিত প্রিয় দর্শক আপনি আরেকবার একটু চেষ্টা করুন নিশ্চয়ই আমরা আবার আপনার সাথে যুক্ত হতে পারবো ডক্টর অঞ্জনা আমরা হরমোনের নারীর হরমোনের আরও যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই হাইপোথাইরোডিজম যেটাকে বললেন যে থাইরয়েডের সমস্যা 
হাইপোথাইরয়েডিজম এটা সম্পর্কে আমাদের একটু বলুন যে এই রোগে সাধারণত কারা ভুগে থাকেন এবং কি কি ধরনের সিমটম আমরা পাই আমাদের দেশে মেয়েদের মাঝে হাইপোথাইরয়েডের সমস্যা খুবই কম প্রতি 8 জন মেয়ের মধ্যে একজন কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত মানে ডায়াবেটিসের চেয়ে এই রোগের সংখ্যা বেশি প্রকোপ বেশি অনেক বেশি মেয়েদের মধ্যে বিশেষ করে এবং যদি একজন পুরুষের হাইপোথাইরয়েডিজম ধরা পড়ে সেই একই সময় 10 জন নারীর হাইপোথাইরয়েড ধরা পড়ে 10 ইজ টু 1 10 ইজ টু 1 এই এই ইকুয়েশনে তো আমাদের কাছে সাধারণত হাইপোথাইরয়েডের রোগীরা যে সব উপসর্গ নিয়ে আসে যে ওজন বাড়ছে মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে মাসিকে অতিরিক্ত ব্লিডিং হচ্ছে বা একই মাসে দুই তিনবার ব্লিডিং হচ্ছে বন্ধাত্ব গা হাত পা ব্যথা পা ফুলে যাচ্ছে গলা ফুলে যাচ্ছে গলার স্বর কর্কশ হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের উপসর্গ নিয়েই বেশি আসে এছাড়াও অনেকে আসে যে রুটিন টেস্ট করেছে রক্তে চর্বির মাত্রা বেশি হাত পা ঝিনঝিন করছে এই উপসর্গগুলো কিন্তু নিয়ে হাইপোথাইরয়েডের রোগীরা আসে আচ্ছা হাইপোথাইরয়েড নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শককে ফোনটা নিচ্ছি প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয়টি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম হচ্ছে প্রেমা আমার বাসা গায়বন্ধা গায়বন্ধা জি আমার বয়স হচ্ছে 20 জি তো আমার প্রবলেমটা হচ্ছে আমার প্রথম যখন প্রিয়তা হয় তখন আমার বয়স ছিল 13 বছর আচ্ছা रक्त स्वल्पता पानी जिसृत है दर्शक সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর নেক্সাস টেলিভিশনের কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমি ডাক্তার গুলজার হোসেন উজ্জ্বল আমার সাথে আজকে আলাপচারিতায় আছেন ডাক্তার অঞ্জনা সাহা হরমোন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে প্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলছি নারীর হরমোনজনিত সমস্যা নিয়ে আমরা ডক্টর অঞ্জনা আমরা কথা বলছিলাম যে বিষয়টি নিয়ে সেটা হচ্ছে একজন দর্শক আমাদেরকে ফোন করেছিলেন এবং তিনি কিছু সমস্যার কথা বলেছিলেন একটু উত্তরটা আপনার কাছে জানতে চাই তার জন্য কি সমাধান হতে পারে জি দর্শক আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার দু তিন মাস পর পর মাসিক হয় আবার এক মাসে বেশ কয়েকবার মাসিক হয় এই যে মেস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটির কমন কারণই কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারি আজকে আমরা শুরু থেকে যেটা নিয়ে আলোচনা করছি এটা আসলে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া মেনে ডায়াগনোসিসের প্রসিডিওরে আপনার আপনাকে যেতে হবে এছাড়া আপনার এর আগেও প্রোলাকটিন হরমোন লেভেল বেশি ছিল হয়তো সেটা ড্রাগ ইন্ডিউসড উনি তখন ওসিপিতে ছিলেন 
এখন ওনার উপসর্গ নেই কিন্তু পিসিওডি এর সাথে কিন্তু ইনভেরিয়েবলি আরো কিছু হরমোনাল ইস্যু रिलेटेड থাকে তার মধ্যে প্রোল্যাকটিন খুব কমন তো আমার আপনার জন্য উপদেশ হচ্ছে আপনি অতি সত্তর একজন হরমোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন আমরা ইভালুয়েশন করে মনে হচ্ছে এটা পিসিওডি হতে পারে সেই অনুযায়ী আপনি চিকিৎসায় এগিয়ে যাবেন এবং আপনি আশ্বস্ত থাকেন পিসিওডি বলেন অন্যান্য মিনিস্ট্রুয়াল ইরেগুলারিটির আরও যেসব কারণ আছে এগুলো কিন্তু অ্যাড্রেসেবল চিকিৎসা রয়েছে এবং চিকিৎসায় আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার অঞ্জনা আমরা যে বিষয়টি কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড আমরা কি কি লক্ষণ সাধারণত প্রকাশ পায় একজন রোগী যখন হাইপোথাইরয়েড হয়ে যায় সেটা নিয়ে কথা বলছিলাম জি হাইপোথাইরয়েডের প্রধান লক্ষণগুলো থাকে যে ওজন বেড়ে যাচ্ছে মাথা চুল পড়ে যাচ্ছে গলার সামনে ফুলে যাচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ হচ্ছে হাত পা ব্যথা পায়ে পানি আসছে মেয়েদের মাসিকের অনিয়ম মাসিকে অতিরিক্ত রক্ত যাচ্ছে অথবা কোনো কোনো মাসে দুই তিনবারও ব্লিডিং হচ্ছে এবং যারা বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছেন বাচ্চা হচ্ছে না এবং হাইপোথাইরয়েডের রোগীরও কিন্তু যে অবিবাহিত বা বিবাহিত বাচ্চা নেই তাদের কিন্তু ব্রেস্ট থেকে দুধ বা পানি জাতীয় তরল নিঃসরণ হতে পারে গ্যালাকটোরিয়া আমরা যেটাকে বলি হাইপারপ্রোলাক্টিনিমিয়া ছাড়াও হাইপোথাইরয়েডেও কিন্তু এটি হতে পারে এছাড়া পেশেন্ট আসে যে তার টেস্ট করে দেখা গেছে রক্তে চর্বির পরিমাণ বেশি বা তার কোনো নার্ভের সমস্যা কার্পাল টানেল সিনড্রোম আমরা বলি খুব কমন থাইরয়েডের রোগীদের এটা ডায়াগনোসিস হয়েছে এখন আমরা ইভ্যালুয়েশনে দেখছি যে হ্যাঁ এটার মূল কারণে আসলে হাইপোথাইরয়েড তো এই ধরনের উপসর্গ নিয়ে সাধারণত রোগীরা আসে হাইপোথাইরয়েড আচ্ছা তো হাইপোথাইরয়েডের পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা কিভাবে করি বা কিভাবে ডায়াগনোসিসটা করি হাইপোথাইরয়েডের জন্য আমরা প্রথমে যে টেস্টটি দেই টিএসএইচ এফটি ফোর এখানে অনেক রোগী আছেন যে ওনারা যখন একটু সচেতন যারা থাইরয়েডের হরমোন টেস্ট নিজেরাই করেন যখন কিছু উপসর্গ মিলাতে পারেন তো ওনারা যেটা ভুল করেন টিএসএইচের সাথে টি ফোর করেন টি থ্রি করেন আসলে আমরা আমাদের ক্লিনিশিয়ান যারা আমাদের প্রয়োজন এফ টি ফোর ফ্রি টি ফোর আপনারা যদি নিজেরা টেস্ট করতেই চান টিএসএইচ এফ টি ফোর এই দুটো টেস্ট করলেই কিন্তু আমরা ধরে এফ টি ফোর জি এর সাথে অনেকের থাকে যেটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা বড় থাকে আমরা তাদের ক্ষেত্রে একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করি অনেকের থাইরয়েড হরমোন লেভেল জাস্ট বর্ডার লাইন আমরা যেটাকে সাপ্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড বলি যে থাইরয়েডের যে মূল হরমোন এফ টি ফোর এফ টি থ্রি এটা কমেনি কিন্তু এটাকে রেগুলেট যে করে টিএসএইচ টিএসএইচ আসলে আসে মাস্টার গ্ল্যান্ড পিটুইটারি থেকে থাইরয়েডকে স্টিমুলেট করা ওর কাজ সে বেড়ে গেছে এই যে সাপ্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড গ্রুপ এদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবডি টেস্ট করি যে আমরা আমাদের কত দিন ওষুধ চালাতে হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আচ্ছা আমাদের একজন দর্শক আছেন আমাদের দর্শকের ফোনটা নিতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমাদের হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ফারজানা বলি বলছি জি ফারজানা বলুন হ্যাঁ আমি বলছি ফারজানা মনে করেন আমার গাইনি সমস্যা আছে পিরিয়ড ক্লিয়ার না ওজন বেশি হালকা ডায়াবেটিস আছে মাসিক ওজন আমার পেটে বাম পাশে একটা বড় একটা চাকা মানে ডায়াবেটিস দেখে হালকা ফুল করতে পেটের ওই চাকাটা কমে না নামাজ করতে কষ্ট হয় উঠতে বসতে বসতে পা ভাত করতে কষ্ট হয় অনেক কষ্ট হয় অনেক সমস্যা হয় ডাক্তারও দেখাই তো না কোনো ওষুধ দেয় নাই আর আমরা ওজন অনেক বেশি হাইট এর পাশে ওজন 70 কেজি আচ্ছা এই সমস্যা আমার দেখা গেছে বললেন আপনি একজন হরমোন বিশেষজ্ঞের দ্রুত পরামর্শ নিন ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখুন এবং ওজন কমান আমরা শুরু থেকে যে আলোচনা করছিলাম মডিফিকেশন করেন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করেন ওজন কমান পেট পেটের মাপ কমান 
আপনি দেখবেন যে আপনার উন্নতি হচ্ছে শারীরিক পরিস্থিতি আর যেটা পেটের চাকার কথা বললেন এটা আসলে সরাসরি দেখতে হবে তার সাথে কিছু টেস্টও আছে সিম্পল আলট্রাসোনোগ্রামেও অনেক সময় চাক ধরা পড়ে যায় তবে আপনি যেহেতু বলছেন আগে টেস্ট করেছেন ডাক্তার কোনো ওষুধ দেয়নি হতে পারে এটা হয়তো লাইপোমা লাইপোমা একটা বিনাইন টিউমার এটা খারাপ কিছু না তবে এটা যদি আপনাকে কষ্ট দেয় উঠতে বসতে আপনার কষ্ট হচ্ছে আপনার প্রাত্যহিক জীবন রে ব্যত্যয় হচ্ছে তাহলে এটি অপারেশন করে ফেলা যেতে পারে এটি নির্ভর করছে কোন ধরনের চাকা কোন ধরনের বিষয়টা এর উপরে হ্যাঁ আপনি সরাসরি একজন হরমোন বিশেষজ্ঞ দেখাবেন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের জন্য আর এরপরে একজন আপনার জেনারেল সার্জন বিশেষজ্ঞ দেখানো লাগবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টর অঞ্জনা চমৎকার পরামর্শের জন্য আমি আশা করছি যে দর্শক আপনার পরামর্শ অনুযায়ী চললেই তার সমাধানটা পেয়ে যাবেন আমরা পরবর্তী যে জিনিসটা জানতে চাই আপনার কাছে যে ট্রিটমেন্ট যে হাইপোথাইরোডিজমের এই ট্রিটমেন্টগুলো কেমন ধরনের চিকিৎসা করতে হয় কেমন ব্যয়বহুল এই সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলুন হাইপোথাইরয়েডের চিকিৎসা খুবই স্বল্প ব্যয়ে সম্ভব ওষুধের দাম খুবই কম এখন বিষয়টা হলো যে কতদিন ওষুধ চলবে যদি আপনার ডায়াগনোসিস হয়ে থাকে প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েড যে আপনার টি ফোর টি থ্রি লেভেল কম টিএসএইচ বেশি এসব ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণত সারা জীবন আপনাকে ওষুধ খেতে হয় প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো ডোজ বাড়ে আমরা ব্লাড টেস্ট করে দেখি কখনো ডোজ কমে কিন্তু ওষুধ খেয়ে যেতে হয় সারা জীবন এরপরে আরেকটা গ্রুপ আছে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড এদের ক্ষেত্রে যেটা যেমনটা বলছিলাম যে টি ফোর টি থ্রি লো নর্মালে থাকে কিন্তু টিএসএইচটা বেড়ে গেছে পাঁচের উপরে উঠে গেছে এদের ক্ষেত্রে আমরা স্বল্প কিছুদিন ওষুধ দিয়ে এরপরে বন্ধ করা ট্রায়ালে যেতে পারি তবে যাদের সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েড কিন্তু অ্যান্টিবডি হাইটাইটারে পজিটিভ তাদেরকে কিন্তু আমাদের সারা জীবনই ওষুধ দিতে হয় অ্যান্টিবডি পজিটিভ অর্থাৎ আপনি জন্মসূত্রে আপনার পরিবার থেকে হাইপোথাইরয়েডের জিনটা পেয়েছেন আমরা যদি ওষুধ রিপ্লেসমেন্ট বন্ধ করে দেই তাহলে কিন্তু আবার টিএসএইচ বাড়বে এই থাইরয়েডের চিকিৎসার বিষয়ে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই আপনার থাইরয়েডের হরমোন লেভেল কত থাকলে আপনার জন্য পর্যাপ্ত সেটি কিন্তু আপনার বয়স আপনি মেল ফিমেল অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে রিপোর্টের নর্মাল রেফারেন্স রেফারেন্স একটা রেঞ্জ দেওয়া থাকে সেটার মধ্যে আছে বলেই যে আপনার জন্য সেটা নর্মাল এমনটা কিন্তু নয় যেমন একজন নারী যিনি প্রেগনেন্সি প্ল্যানিং করবেন অথবা তিনি অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছেন কনসিভ করতে পারছেন না অন্য কোনো সমস্যা নাই তার ক্ষেত্রে কিন্তু টিএসএইচ টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে গেলেই আমরা কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট দিব থাইরয়েডের ওষুধ শুরু করে দিব আবার একজন গর্ভবতী মা প্রথম তিন মাসে টিএসএইচ টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে থাকলে আমরা কিন্তু ওষুধ শুরু করে দিব অনেকের কাছে মনে হতে পারে এটি তো নর্মাল রেঞ্জ নো প্রেগনেন্সিতে কিন্তু এটা আর নর্মাল না আবার প্রেগনেন্সি দ্বিতীয় তৃতীয় ট্রাইমেস্টারে বারো সপ্তাহের পরে যদি টিএসএইচ তিনের উপরে থাকে তখনও কিন্তু আমরা ওষুধ রিপ্লেসমেন্ট শুরু করে দিই সেটা মায়ের নিরাপত্তা এবং বাচ্চার নিরাপত্তা বিবেচনায় আমাদের হরমোন লেভেল মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ নর্মাল বাট স্টিল আপনাকে কিন্তু ওষুধ খেতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই যে হাইপোথাইরয়েডের যে হয় মানুষের এই সমস্যা এর জটিলতা কনসিকুয়েন্স কি কি হতে পারে হাইপোথাইরয়েডের জটিলতা আসলে সব জায়গায় দেখা যায় কারণ থাইরয়েড হরমোন কাজ করে না আমাদের দেহে এইরকম কোষ নেই প্রতিটি অঙ্গে প্রতিটি প্রত্যঙ্গে থাইরয়েড হরমোন আমাদের প্রয়োজন তো দীর্ঘ দিন ধরে যদি থাইরয়েড অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে বন্ধাত্ব থেকে শুরু করে রক্তাল পোতা রক্তে চর্বির মাত্রা বেড়ে যাওয়া চর্বি লিভারে জমে যাওয়া লিভার বিকল হওয়া এবং বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন অংশে পানি আসা ফুসফুসে পানি আসতে পারে হার্টের চারপাশে পানি আসতে পারে এবং যখন পানি আসে তখন এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতাও কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকে আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের শরীরের যে নার্ভগুলো আছে থাকে সে নার্ভের শীতের মধ্যে দিয়েও কিন্তু পানি জমা শুরু করে তখন হয় কি নার্ভের কন্ডাকশন কমে যায় আমাদের নার্ভগুলোও কিন্তু ড্যামেজ হওয়া শুরু করে কাজে আমাদের থাই হাইপোথাইরয়েড যদি আমরা চিকিৎসা শুরু করতে না পারি হরমোন লেভেল যদি টার্গেটে না আনতে পারি আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হবে 
অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর অঞ্জনা আমরা হরমোনের যে সমস্যাগুলোর কথা আপনারা বলছি আপনি বলছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে প্রোলেকটিনের সমস্যা জি হাইপার প্রোলেকটিনেমিয়া রাইট হাইপার প্রোলেকটিনেমিয়া জি হাইপার প্রোলেকটিনেমিয়া বিষয়টা আসলে কি নামটা শুনতে তো একটু কঠিন মনে হচ্ছে সাধারণ মানুষের জন্য যদি সহজ করে কিছু বলা যায় একটু যদি বুঝিয়ে বলেন আমাদেরকে জি আমাদের দেহে নরমালি প্রোলেকটিন হরমোন থাকে এবং এটি হচ্ছে শরীরের একমাত্র হরমোন যেটিকে সব সময় ইনহিবিট করে রাখা হয় শরীর ওকে সব সময় বলে নর্মাল কন্ডিশনে তোমার দরকার নেই তুমি অল্প নিঃসৃত হও শুধুমাত্র যারা প্রেগনেন্ট যারা বাচ্চাকে স্তনদান করছে তাদের ক্ষেত্রে প্রোলাক্টিন প্রয়োজন বাকি অন্য অবস্থায় কিন্তু প্রোলাক্টিনের দরকার নেই এটি আমাদের শরীরে ইনহিবিটেড অল্প পরিমাণে থাকে যখন প্রোলাক্টিন হরমোন লেভেল বেড়ে যায় সেটাকে আমরা বলি হাইপার প্রোলাক্টিনেমিয়া হাইপার প্রোলাক্টিনেমিয়ার কমন কারণই হচ্ছে আমাদের মাস্টার গ্ল্যান্ড যেটা পিটুইটারি সেই ব্রেইনের মধ্যে থাকে সেই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের টিউমার টিউমারটা ছোট হতে পারে এক ছোট হলে আমরা বলি মাইক্রোপ্রোলাক্টিনোমা অথবা টিউমারটা বড় হতে পারে দশ মিলিমিটারের উপরে যদি যায় সেটাকে আমরা বলি ম্যাক্রোপ্রোলাক্টিনোমা এই টিউমার থেকে প্রোলাক্টিন হরমোন নিঃসৃত হতে পারে আরেকটি কমন কারণ হচ্ছে ওষুধ বিভিন্ন ওষুধ যেমন গ্যাসের ওষুধ বলেন বমির ওষুধ পেট ফাঁপার ওষুধ আমরা যে অ্যানজাইটি টেনশন দূর করার ওষুধ নেই ডিপ্রেশনের ওষুধ নেই এই ওষুধের কারণেও কিন্তু প্রোলাক্টিন হরমোন বাড়তে পারে কারণগুলো আমরা মোটামুটি জানলাম আমাদের বাকি আলোচনাটা আমরা একটা বিরতির পরে করব প্রিয় দর্শক আবারও একটি বিরতি নেওয়ার সময় হলো আমরা বিরতি নিচ্ছি কিন্তু ফিরে আসবো খুবই অল্প সময়ের ভিতরেই সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম নেক্সাস টেলিভিশনের কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছিলাম নারীর হরমনজনিত সমস্যা নিয়ে আমার সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বিশেষজ্ঞ অতিথি ডাক্তার অঞ্জনা সাহা তিনি হরমোন ও ডায়াবেটিস রোগ বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ডাক্তার অঞ্জনা আমরা কথা বলছিলাম হাইপার প্রোডাক্টে নেমে নিয়ে নারীদের যেসব হরমনজনিত সমস্যা আমরা পাই তার মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে হাইপার প্রোলেকটেনেমিয়া হাইপার প্রোলেকটেনেমিয়ার কী কী কারণ সেটি আপনি বললেন হাইপার প্রোলেকটেনেমিয়া হলে আসলে কী হয় মানে কি কি সমস্যা হতে পারে সেটি একটু আমাদেরকে বলুন হাইপার প্রোলেকটেনেমিয়ার যেটা মূল উপসর্গ সেটি হচ্ছে স্তন বৃন্ত দিয়ে দুধ বা পানির মতো নিঃসরণ হওয়া যে অবিবাহিত অথবা বিবাহিত সেরকম ছোট বাচ্চা নেই কিন্তু তারপরও তার ব্রেস্ট মিল্কের মতো সিক্রেশন হচ্ছে এর সাথে মাসিক অনিয়মিত মুখে লোমের বৃদ্ধি হতে পারে ওজন বাড়তে পারে এবং গা হাত পায়ে ব্যথা থাকে এই উপসর্গগুলো যদি আপনার থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই চেক করে দেখতে হবে প্রোলাক্টিন হরমোনের কি অবস্থা চিকিৎসা কি এই যে কারণটা বললাম প্রোলাক্টিন হরমোনের এক নম্বর কারণই মাথার টিউমার এটা যেমন স্কেয়ারিং আনন্দের সংবাদ হচ্ছে এটি একমাত্র টিউমার যেটি ওষুধ দিলে কিন্তু সেরে যাওয়া সম্ভব আচ্ছা হরমোন লেভেল নর্মাল হবে এবং আপনার ধীরে ধীরে টিউমারও ভ্যানিশ হয়ে যাবে দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসা অনেকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় আমরা একটা মুখে খাওয়ার ওষুধ দেই সপ্তাহে সাধারণত আমরা একটা এরকম দেই ডেলিও খাওয়ার প্রয়োজন হয় না কোন গ্রুপের ওষুধ আমরা এখন আমাদের কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে ক্যাবোলিন হ্যাঁ এই ওষুধটির মাধ্যমে হরমোন লেভেলও নর্মাল হয় এবং আপনার যে টিউমার যদি থাকে অনেকগুলো কারণ তো থাকে প্রোলাক্টিন বেড়ে যাওয়ার যে মূল কারণ এক নাম্বারি টিউমার পিটুইটারি টিউমার মাইক্রোপ্রোলাক্টিনোমা অথবা ম্যাক্রোপ্রোলাক্টিনোমা সেই টিউমার সাইজটাও কিন্তু শ্রিং করে ডিজাপিয়ার করে দিতে পারে এই ওষুধের মাধ্যমে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই কম টু টু থ্রি পারসেন্ট কেসে যদি টিউমার অনেক বড় থাকে এবং যেহেতু এই টিউমারের একদম সন্নিকটে থাকে চোখের নার্ভ সেই নার্ভকে যে যদি সে চাপ দেয় এই টু টু থ্রি পারসেন্ট ক্ষেত্রে এটা হয় এর বেশি নয় সেসব কেসে আমাদের অপারেশন প্ল্যানিং করতে হয় তাছাড়া মেজরিটি কেস কিন্তু আমরা ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসাই ভালো করতে পারি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই যে হাইপার প্রোলেকটেনেমিয়া যখন হয় আমাদের দেশে আসলে এই ধরনের রোগীর আপনার কেমন পান আমাদের দেশে হাইপার প্রোলাক্টেনেমিয়ার প্রকোপ অনেক সত্যি বলতেই অনেক এবং যদিও এক নাম্বার কারণে আমরা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে পাই ড্রাগ ইন্ডিউসড প্রোলাক্টিনোমার এর পরে আগেই আমরা মেনলি পাই ড্রাগ ইন্ডিউস তারপরে আসে প্রোলাক্টিনোমা এবং প্রোলাক্টিনোমার রুগীদের ক্ষেত্রে 
আমরা যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমরা দেখি যে যখন একটু বড় সাইজের প্রোল্যাকটিনোমা থাকে আমরা پیشنটকে বলি যে এখন রিপ্রোডাকটিভ এজে সাধারণত এই پیشنটগুলো আসে তো যে এখন প্রেগন্যান্সি প্ল্যানিং করা যাবে না কারণ আপনি আপনি জানেন যে ইস্ট্রোজেন কিন্তু এই প্রোল্যাকটিনোমার সাইজটাকে অনেক বাড়িয়ে দেয় তো আমরা এই সব রোগীকে পিল খেতে মানা করি আমরা অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলি বাচ্চা না হওয়ার জন্য এবং প্রেগন্যান্সি অ্যাভয়েড করতে বলি তো অনেক অনেক সময় দেখা যায় যে দীর্ঘ দিনের বন্ধাত্মতা প্রোল্যাকটিন বেশি এই কারণে আমরা ওষুধ দিচ্ছি ক্যাবোলিন শুরু করলাম আমরা প্রোল্যাকটিন হরমোন লেভেল যখন নরমাল হয়ে আসছে پیشنট কিন্তু ইজিলি কনসিভ করে যায় কিন্তু ওই সময় আপনার টিউমার আছে ওই সময় কিন্তু প্রেগন্যান্সিটা আপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কারণ প্রেগন্যান্সির ইস্ট্রোজেন কিন্তু সেই টিউমারটাকে সাইজটা বাড়িয়ে দিবে তো এই যে পরামর্শগুলো একটু মেনে চলে আমরা যদি বেশ কয়েক মাস বা বছর ক্যাবোলিন চালিয়ে টিউমারটাকে ডিসঅ্যাপিয়ার করে আমরা যদি প্রেগন্যান্সি প্ল্যান করি তাহলে কিন্তু আমরা বিপদমুক্ত থাকতে পারি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এখন আমি একটু আপনার কাছে স্পেসিফিক কিছু প্রবলেম নিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে টিন এজ বা অল্প বয়স্ক তরুণীদের এবং কিছুটা টিনেজের পরেও নারীদের মুখে পিম্পল বা ব্রন বা একনি হয় এর সাথে কি হরমোনের সম্পর্ক আছে কিনা জি অবশ্যই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজে কিন্তু বেশ মানে খুব তীব্র মাত্রার পিম্পল হয় কারণ আমাদের দেহে অ্যান্ড্রোজেনের অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় পিম্পল হওয়া মানে আপনি সেখানে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যাক্টিভিটিটা বেশি অ্যান্ড্রোজেন হরমোন বেশি হতে পারে কিছুটা একনি বয়সন্ধিতে স্বাভাবিক অ্যান্ড্রোজেন পুরুষালী হরমোন হলেও নারী পুরুষ উভয়ের দেহেই এইটি এটি বিদ্যমান পুরুষের বেশি নারীর কম নারীর ইস্ট্রোজেন বেশি থাকে তো যখন বয়সন্ধিতে স্বাভাবিকভাবে কিছুটা একনি ব্রোন আসতে পারে কিন্তু যখন আমরা দেখছি যে সাধারণ চিকিৎসায় একনি রেসপন্ড করছে না বা বেশ বড় নোডিউলার সিস্টিক একনি ডেভেলপ করছে তখন কিন্তু আমরা ভাবি যে এটা হরমোনাল অ্যাকনি পলিসিস্টিক ওভারির কারণে হচ্ছে কি না এবং পলিসিস্টিক ওভারির যে অ্যাকনি সেটা কিন্তু অন্য সাধারণ চিকিৎসায় কখনোই যাবে না আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই যে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যাক্টিভিটি বেশি সেটাকে ব্লক করছেন সেই নির্দিষ্ট ওষুধ না দেওয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনি এই অ্যাকনি সারাতে পারবেন না এছাড়া থাইরয়েডের সমস্যা থাকলেও কিন্তু অ্যাকনি প্রকোপ হতে পারে এবং প্রোল্যাকটিন হরমোন বেশি থাকলেও কিন্তু অ্যাকনি হতে পারে পিসিওডিতে আপনি যেটা একনি হয়ে থাকে আপনি বলেছিলেন এর কি ডিফারেনশিয়েট করার করার উপায় আছে নাকি যে পিসিওডির একনিগুলো একরকম হয় বা অন্য কোনো কারণে একনি হলে আরেকরকম হয় এরকম কোনো কিছু ব্যাপার আছে কিনা এটা খুব নির্দিষ্ট স্পেসিফিকভাবে আলাদা করা যায় না তবে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজে নোডিউলোসিস্টিক একনি অনেক বড় বড় সাইজের একনি হ্যাঁ এবং একনি চলে যাওয়ার পরে পার্মানেন্ট স্কিন লস হচ্ছে দাগ রয়ে যাচ্ছে এইগুলো কিন্তু পিসিওডির একটা অন্যতম লক্ষণ হিসেবে পরিগণিত আচ্ছা এক্সেসিভ হেয়ার যেটা ফেসে বা বডিতে বিভিন্ন জায়গায় আপনি বলেছেন যে পিসিওডিতে এক্সেসিভ হেয়ার আর কোনো ডিজিজ আছে কিনা যেগুলোতে এই এক্সেসিভ হেয়ার হতে পারে জি হাইপোথাইরয়েডও হতে পারে এতটা বেশি মাত্রায় হয় না হালকা মাত্রায় হয় এবং প্রোল্যাকটিন হরমোন বেশি থাকলেও হতে পারে এছাড়া যেটা যে কারণে হতে পারে যে হরমোন তৈরিকারী কোনো টিউমার সেটা হতে পারে ওভারিতে অথবা আমাদের কিডনির উপরে এই যে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আছে এই গ্ল্যান্ডে অবস্থিত কোনো টিউমার যেটা থেকে অ্যান্ড্রোজেন বেশি রিলিজ হচ্ছে সে কারণে কিন্তু হতে পারে আরেকটি কারণ আছে কুশিং সিনড্রোম কুশিং সিনড্রোম আমরা অনেকেই দেখবেন যে গ্রামে বিশেষ করে কোনো একটা গা হাত পা ব্যথা কিছু হলো বা কোনো অসুখ বিসুখ আমরা গ্রামের ওষুধের দোকানের কাছ দোকানদারের কাছ থেকে স্টেরয়েড নিয়ে খাই এবং স্টেরয়েড খাওয়ার পরে কিন্তু রুগীর যে উপসর্গ নিয়েই সে স্টেরয়েড খাবে সেই উপসর্গ কমে যায় এবং রুগী অনেক ইউফোরিক ফিল করে খুব ভালো লাগে এনার্জেটিক ফিল করে হ্যাঁ এবং এতে করে হয় কি রুগীর একটা টেন্ডেন্সি থাকে আমি ওষুধ কিনে আবারও খাবো আবারও স্টেরয়েড খাবো তো স্টেরয়েড এটা কিন্তু একটা হরমোন এই হরমোন যখন আপনার শরীরে প্রয়োজন মোটা হওয়ার জন্য খায় এক্স্যাক্টলি ওজন বাড়ানোর জন্য খাচ্ছে হ্যাঁ এই হরমোন যখন আপনার শরীরে প্রয়োজন নাই আপনি যদি দেন ইট ক্যান কিল ইউ আবার এই হরমোন আপনার শরীরে একান্ত আবশ্যকীয় আপনার শরীর নিজে তৈরি করছে সেই তৈরিটা আমি যখন বন্ধ করে দিচ্ছি বাইরের ওষুধ দিয়ে এমত অবস্থায় আমার হরমোন একেবারে শরীর তৈরি করছে না এটাও কিন্তু আমাকে মেরে ফেলতে পারে হরমোনাল ড্রাগ সেটা স্টেরয়েড হোক থাইরয়েড হোক যে কোনো হরমোনাল ড্রাগ প্রেসক্রিপশনের ব্যাপারে কিন্তু বা গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে 
কুশিং সিনড্রোমের پیشنটদের কিন্তু এরকম ফেশিয়াল হেয়ার বেশি অ্যাকনি এই উপসর্গগুলো নিয়ে আসে আচ্ছা আমরা অনেকক্ষণ এই হরমোন এবং নারীদের বিভিন্ন হরমোন জনিত সমস্যা নিয়ে কথা বললাম বাংলাদেশে আসলে হরমোন সমস্যায় ভুগছে এরকম রোগী সংখ্যা অনেক বেশি যে ডায়াবেটিস এটাও কিন্তু একটা হরমোন জনিত রোগ এবং আপনি যেটা বললেন যে হাইপোথাইরয়েড খুবই কমন একটি ডিজিজ কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু সেই তুলনায় হরমোন বিশেষজ্ঞ এখনো এখনো অনেক কম অপ্রতুল এবং নারী হরমোন বিশেষজ্ঞ আরও কম নারীদের সমস্যা সাধারণত তাদের হরমোনের অনেকগুলো সমস্যা বা উপসর্গ আছে যেটা একেবারেই নারীর একান্ত ব্যক্তিগত বা যেটাকে আমরা বলি মেয়েলি সমস্যার মতো তো সে কিন্তু এটা একজন পুরুষ ডাক্তারের কাছে সেভাবে প্রকাশ করতে পারে না আপনাদের নারী হরমোন বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তারা এই জায়গাটা একটা সমাধান হতে পারেন কিন্তু কতজন আছেন আসলে আপনারা নারী হরমোন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ফিমেল ফিমেল এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট বর্তমানে কিন্তু অনেকেই আসছেন আচ্ছা এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট ফিমেল সারা বাংলাদেশে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনেকটা অপ্রতুল তারপরেও খুব কম নয় আমার এক্স্যাক্ট এক্স্যাক্ট সংখ্যা হয়তো আমি বলতে পারবো না আনুমানিক অবশ্যই পঞ্চাশ থেকে ষাট জন নারী পঞ্চাশ থেকে ষাট জন নারী সারা বাংলাদেশে আসলে আছেন তারপরেও এটা সংখ্যা বাড়ছে এটি একটি খুব আশাবাঞ্জক বিষয় ডাক্তার অঞ্জনা সাহা আমরা খুব চমৎকার একটি সেশন আজকে উপভোগ করলাম আপনার সাথে আলোচনায় হরমোন এবং নারীর হরমোন জনিত সমস্যাগুলো নিয়ে আশা করছি যে যারা এই আলোচনাটা শুনেছেন তারা অবশ্যই এখান থেকে কিছু না কিছু অর্জন করতে পেরেছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে তারা কিছুটা সচেতন হয়েছেন এবং আমরা এটি চাই যে মানুষ সচেতন হোক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ নেক্সাস টেলিভিশন এবং নেক্সাস টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমাদের দর্শকদের পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সাস টেলিভিশনের দর্শকরা যারা দেখলেন আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য একটাই আপনাদের সচেতনতা বৃদ্ধি আপনারা যদি মনে করেন যে উপসর্গ নিয়ে আজকে আলোচনা হলো এই উপসর্গে আপনারা ভুগছেন অতি দ্রুত একজন হরমোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন হরমোনাল অসুখ কিন্তু সহজেই নিরাময়যোগ্য অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার অঞ্জনা প্রিয় দর্শক আজকে এই পর্যন্তই শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান বিদায় নেওয়ার আগে আবার একটি কথা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সচেতন থাকবেন রোগকে পুষে না রেখে রোগের উপসর্গ দেখা মাত্রই সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং আপনার কাছের যিনি পারিবারিক চিকিৎসক আছেন তাদের কাছে আপনার রোগ সম্পর্কে কথা বলুন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের সাথে রোগ নিয়ে আলোচনা না করে মূলত আলোচনা করবেন চিকিৎসকের সাথে যিনি আপনার একান্ত বন্ধু সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ পর্যন্তই পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি